17 février 2024, bienvenue dans ce Flash Info. 474 nouveaux jeunes ont signé le mercredi 14 février 2024 le premier contrat de travail avec l'entreprise Admec CTIB. Ces contrats signés s'inscrivent dans le cadre du projet d'inclusion des jeunes initié par le gouvernement béninois avec l'appui de la Banque mondiale. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication, l'assemblage, la réparation et la maintenance des lampadaires et autres produits dérivés. Elle est installée dans la ville de Ouida, au centre Copao. La cérémonie de remise d'attestation a été présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi modeste Kirekou au palais des congrès de Cotonou. Pour le com de l'année 2024, le chef de l'État Patrice Talon a promu 40 officiers de la police républicaine. C'est à travers le décret numéro 2024-746 du 31 janvier 2024. Plusieurs grades ont été pris en compte dans cette promotion. Tapez www.dabaro.bj pour connaître la liste des officiers concernés. L'ONG NPIN et le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique ont renforcé les capacités des groupements des femmes autochtones PEUL. C'est à travers le projet de renforcement des capacités des groupements des femmes autochtones PEUL des communes de Kalali, Kero, Peonko, Bembereke et de Parakou dans le nord Bénin. Le plus grand championnat amateur départemental de boss Borgo à Libori est annoncé pour avoir lieu le dimanche 18 février 2024. Il sera organisé par la Ligue départementale de Bosse dirigée par Nathaniel Vonito. A noter que c'est le terrain à Borossi, situé entre la salle d'alphabétisation et la place Bioguera, qui va accueillir cet événement sportif. Plusieurs combats meubleront ce championnat. Hors de nos frontières à présent, nouvelle décision dans le cadre du scrutin présidentiel au Sénégal, le Conseil constitutionnel sénégalais a invalidé le jeudi 15 février 2024 le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre. Selon les informations de l'agence France Presse, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale qui repousse l'élection de 10 mois et maintient le président Macky Sall à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Dans la même logique, le Conseil a annulé le décret promulgué par le chef de l'État qui modifiait le calendrier électoral trois semaines seulement avant l'échéance. Au Mali, à présent, un centre dédié à l'apprentissage et à la pratique de la sorcellerie a été officiellement inauguré ce 15 février 2024 à Bamako. Ce centre est construit avec un budget de 500 millions de francs CFA et vise à libérer le potentiel magique du continent. Il faut rappeler que cette université de la sorcellerie, qui se veut un creuset d'innovation au service de développement de l'Afrique, en misant sur un exceptionnel capital ésotérique, a reçu le soutien des autorités du pays. Et ce sera tout pour ce Flash Info. Merci de votre aimable attention. Merci à Suzanne Yaro, Romain Pana. Bon week-end à chacun et à tous.